गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुर् गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरवे नम मूकंकोति वाचाल पंगु लंघयते गिरी यत्कृपातम वंदे परमानंदमाधव शंकर शंकराचार्य केशव बादरायण सूत्र भाष्यकृत वंदे भगवत पुनः पुनः श्री मुकुंदराजां नमस्कार करते श्री राम सगळ्या देवतांना नमस्कार करते आपला सगळ्यांना नमस्कार आपलं उत्तरार्धातलं सातवं प्रकरण चाललंय त्याच्यात जीव आणखीन ब्रह्म यांचं ऐक्य झाल्यानंतर जीवनमुक्ती कशी लागते त्याच्याबद्दल विवरण चालू आपलं तर त्याच्यात उपाधी आपण पाहिली की जीवाची उपाधी जी आहे ती अविद्या आहे आणखी परमांला म्हणजे ईश्वराला मायेची उपाधी आहे जेव्हा उपाधींचा नाश होतो तर त्यावेळेस कुठंस्थ आणि ब्रह्म यांच्यात काहीही फरक नाहीये दोन्ही एकच आहे केवळ देहात अडकल्यासारखं झालं म्हणून ब्रह्माला कुठंस्थ म्हणतात आणखी जो कुठंस्थ व्यापक आहे त्याला ब्रह्म म्हणतात काहीच फरक नाहीये म्हणून अविद्या कार्य माया कारण मिथ्यात्वे दोहीचे निरसन तेथ जीवेश्वरांचे जाण ऐक्य नित्य सिद्ध हे जेव्हा सांगितलं की मायोपाधी माया जेव दोघांच्या उपाधी गेल्यानंतर जीव आणखीन ईश्वर म्हणजे जीव चैतन्य आणि ईश्वर चैतन्य हे एकच आहे तेच आता सांगतायत पुढे की अविद्या जे आहे तर त्याला कारण माया आहे मूळ माया आणखीन त्याच्यानंतर मग पुढे सुरू होत म्हणून अविद्या कार्य म्हटलेलं आहे आणि अविद्येच कार्य हे जास्त बरोबर आहे एक प्रकारे की अविद्येच कार्य जीव आहे आपण पाहिलं वरती की अविद्योपाधी जीवात्मा म्हणजे जीव हे अविद्येच कार्य आहे याचा अर्थ जेव्हा ब्रह्माने त्या अविद्येची उपाधी स्वीकारली तेव्हा ब्रह्माला जीव म्हणायला लागले म्हणून अविद्येच कार्य जीव आहे अविद्या नसते तर जीव झालाच नसता आणि मायेचं कार्य ईश्वर आहे माया निर्माण झाली नसती परब्रह्मावरती जाणीव निर्माण झाली नसती तर तिथे ईश्वराला अस्तित्वच नसत मग जेव्हा अविद्या आणखी माया दोन्ही मिथ्या ठरतात अविद्या हा मायेचा भाग आहे माया स्वतः सांगते की मी नाहीये म्हणून आता मी नाहीये म्हणून मायाच स्वतः सांगते माया जी नाही ती मा म्हणजे नाही नको नाही आणखीन या जी जी नाहीये तर ती स्वतः सांगते की मी नाहीये आणखीन अशा नाहीये तिचा भाग अविद्या आहे आणि त्या दोघा दोघींनी उपाधी धारण केली त्या उपाधीच्या मुळे जीव आणखीन ईश्वर निर्माण झाले यामुळेच जे भारुड आहे ना एका आणीच्या टोकावर वसली तीन गाव दोन वसली एक तर वसे चिना वगैरे जे आहे की मुळात त्या बारक्याशा सुईच्या सारख्या टोकावरती तीन गाव बसणं अशक्य आहे आणि नस न वसलेल्या गावात तीन आले वगैरे हे जे सांगितलंय तर मुळातलंच अशक्य आहे तशी मुळातली माया जी आहे तर ती निर्माणच झालेली नाहीये पण तरी देखील आपल्याला जग दिसत आहे म्हणून माया निर्माण झाली म्हणायला लागतं आपल्याला जोपर्यंत आपल्याला पटत नाही तोपर्यंत एरवी बाकी सगळीकडे ब्रह्मच आहे हे अनुभवाला येत ते साधनेचा विषय नाही आहे सगळीकडे ब्रह्म अशा पद्धतीने आपल्याला साधना नाही करता येत नाही तर मग व्यवहारात गोंधळ उडून जातो आणि आपला पण गोंधळ होऊन जातो त्यापेक्षा अविद्या मानायची माया मानायची आणि अविद्येच कारण जे आहे त्याच्यातनं जीव अविद्योपाधी माया कारण आहे त्यामुळे ईश्वर मायोपाधी <coughs> हे दोन्ही मिथ्या आहे जेव्हा कळतं की उपाधी निराश केल्यानंतर जीव आणखीन ईश्वर म्हणजे जीव चैतन्य ईश्वर चैतन्य हे एकरूप आहेत हे जेव्हा कळतं तेव्हा लक्षात येतं 
की ह्या उपाधी मिथ्या असल्यामुळे त्या दोघांचं ऐक्य जे आपण आत्ता सिद्ध करायला बघतोय ते आहेच मूळच आकाश मूळच एकच आहे केवळ घट आला मध्ये म्हणून त्याला घटाकाश म्हणायला लागले तर त्याच्यामुळे ते ऐक्य नित्य सिद्ध आहे मूळच ऐक्य आहे पण वेगळं पडल्यासारखं झालं पडलं नाही वेगळं झाल्यासारखं झालं आणि म्हणून जीव आणखीन ईश्वर वगैरे भेद भासायला लागला तत्पद ईश्वर ब्रह्मासी त्वम पद जीव ब्रह्मासी आपण पाहिलं की हे वाच्यार्थ जीव आणखीन लक्षार्थ कुटस्थ उर्फ ब्रह्म मग त्या दोघांच असी जेव्हा म्हणतो तत्वम असी असी पदाने त्या जीव आणखीन ईश्वरांच जे ऐक्य आहे ते स्वत सिद्ध आहे ते वास्तविक पाहिलं तर ते बनवायला लागत नाही ऐक्य ते कृत्रिम बनवायला लागणं म्हणजे केलेलं कृत्रिम आणखीन स्वत सिद्ध ज्याला आपण स्वयंभू म्हणतो ना कायम आहेच मूळच ऐक्य आहे नळाला पाणी येत आपण दोन भांड्यात घेतो त्या भांड्यामुळे पाण्यात भेद झालाय का दोन्ही स्वच्छ भांडी चांगली भांडी पाण्यात भेद झालाय का जरा तरी केवळ उपाधीच्या मुळे आपण एक म्हणू चांदीच्या गडवात गडू मधलं आणखीन दुसरं स्टीलच्या काय भेद आहे त्याच्यात काही नाही भरल्या बरोबर काहीही त्याच्यात भेद नसतो तसंच आहे की ऐक्य मूळच आहे केवळ उपाधीच्या मुळे जीव आणखीन ईश्वर असे भासायला लागलेले हे आपल्याला मूळच ऐक्य हे नेहमी लक्षात घ्यायला लागत आणि त्यामुळे नित्य प्राप्ताची प्राप्ती नित्य सिद्ध जे आहे तेच होण शब्द प्रयोग हे जे वापरले जातात ते यामुळे वापरले जातात कारण त्याच्यात काही व्हायचं नाहीये मूळ आहे पण वेगळं वाटायला लागत आहे ते वाटणं काढून टाकायचं ते संपवायचं आहे आपल्याला एवं महावाक्याचा अर्थ तुझ निरूपीला तत्वम पदार्थ जेठ भेटे परमार्थ नेटे भोटे अशा पद्धतीने तुला महावाक्याचा अर्थ तत्वम पदार्थ शोधन हे सगळं तुला सांगून घेतलं समजावून सांगितलं त्या पद्धतीने जर का तू अभ्यास केलास तर तुला निश्चितपणे परमार्थ प्राप्ती होईल म्हणजे मोक्ष मिळेल मोक्ष आहे हे खरं आहे पण तो तू मान्य करत नाहीयेस त्या ज्या वेळे हे तुला शंभर टक्के पटेल ज्या वेळे तसा बुद्धीचा निश्चय होईल त्यावेळेस ते ऐक्य होऊन जाईल म्हणून तर बुद्धिनिश्चय आत्मज्ञान म्हणतात कवणी ऐसे बोलैल जे महावाक्य ब्रह्म भेटैल हे कैसे निघडैल जे अघटमान एखादा कोणीतरी म्हणतो केवळ वाचलाय भरपूर अभ्यास केलाय साधना काही केली नाही श्री गुरु नाही आहेत असा पढीक पंडित एखाद वेळ असा म्हणू शकेल कि केवळ महावाक्य समजावून घेतल्याने ब्रह्मानुभव येईल कसा हो शब्द प्रमाणाने ब्रह्म भेटत नाही म्हणून सांगितलेला आहे आणि तुम्ही म्हणताय की महावाक्य ऐकल्यानंतर गुरुमुखातनं ब्रह्मानुभव येईल हे कसं काय शक्य प्रमाण देतो तो की जेठ वाचा निवर्तले या युक्ती सुटले या हिमपुटी झाले या चित्तवृत्ती येतो वाचा निवर्तन ते अप्राप्य मनसा श्रुतीचा तुकडा टाकला तोंडावर यन मनसान मनुते दुसऱ्या श्रुतीचा टाकला की ब्रह्मानुभावाच्या वेळेस वाणी काय होते निवर्तते म्हणजे तिचा निराश होऊन जातो वाणी तिथपर्यंत पोचू शकत नाही मनाला ते जाणता येत नाही अशा पद्धतीने जे सांगितलेलं आहे श्रुतीमध्ये मग त्याच काय तुम्ही शब्दांनी तत्वमसीच्या महावाक्याच्या चिंतनानी म्हणताय म्हणजे शब्दांनी होईल म्हणताय हे कसं काय शक्य आहे श्रुती तर असं सांगतेय तेव्हा तुम्ही जे सांगताय ते बरोबर नाहीये जे वाचे कैसे नि बोली जे मने ही जाणून येणीचे स्वानुभवे अनुभवी जे परम तत्व त्याच्यावरती सांगतायत कि वाणीने सांगता येत नाही खरंय बुद्धीला आकलन होणार नाही खरंय 
ते अपरोक्ष आहे ज्ञानरूप आहे ते तत्व पण ते सांगताना काय होत कि शास्त्रांना वेळ लागल्यासारखं होत पण कस याच वर्णन करायचं आत्मारामात समर्थ म्हणतात की हे सांगणं शक्य नाही आहे तरी न बोलता कळावे तुझं कैसे पण जर का मी ते सांगितलं नाही तर तुला कळणार तरी कस शब्दांची आहे असं कडी भेद नदीच्या दोही थडी आरडती विरह वेळी बुद्धी आणि बोलतो ज्ञानेश्वरी ती कि हा जो भेद वाटतोय त्याच्यामुळे बुद्धी आणखीन बोध दोन्ही त्या नदीच्या दोन तीरांवरती बसल्या पण आता ते मुळात नदीच भेद नदी जी आहे मुळात भेदच नाहीये मग ज्यावेळे तो ज्ञानाचा सूर्य उगवतो त्यावेळे भेद भेद नाहीसा होतो नदी नाहीच हे लक्षात येत आणखीन बुद्धीला बोध होतो म्हणजे बुद्धीचा निश्चय होतो म्हणून म्हटलंय कि हे बोलताना शास्त्रांना कस सांगावं हे कळत आणि मग वेदासी पडे बोबळी वेदांना सुद्धा शब्द कुंठित होतात तिथे परत मग त्याच्यावरती प्रश्न विचारतात की असं असताना मग महावाक्याने ज्ञान कस काय होईल हा प्रश्न ठेवलेलाच आहे ऐसा करिता आक्षेपू तेथ बोली जाईलच आक्षेपू परी न मनावा विक्षेपू येत विषय असा आक्षेप घेतला ठीक आहे त्याच स्पष्टीकरण आम्ही सांगतो म्हणून मुकुंदराज म्हणतात की शंका न घेता ते ऐकावं आणखीन पूर्णपणे निश्चय त्याचा करून घ्यावा हे मान्य आहे की परब्रह्म किरू अकथ्य यसेची हे यथातथ्य परी नये अनुभव पंथ श्री गुरु वाक्य विण परब्रह्माबद्दल अनुभव काळी काहीही बोलता येत नाही हे अगदी सत्य आहे कारण त्यावेळे परब्रह्माची एकरूपता आलेली असते तिथे वाणी पोचत नाही मन पोचत नाही अशी ती जागा आहे त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही बोलता येत नाही हे अगदी खरं आहे पण त्याचबरोबर हे लक्षात घ्या की हा अनुभव यायचा तर तिथे श्री गुरूंची ताकद लागते श्री गुरु परंपरा जी आहे त्याचं बळ पाठीशी लागतं आणखीन त्या कृपेच्या बळावरती हा अनुभव येऊ शकतो त्या कृपेच्या बळावरती श्री गुरुमुखातून श्रवण जेव्हा होत तेव्हा ती सगळी गुरु परंपरा मागे उभी असते त्या शिष्याच्या आणि त्यांनी जर का त्याप्रमाणे साधना केली तर त्याला निश्चितपणे ज्ञान होऊ शकत मग पुढे सांगतायत की वेद वाक्यांना प्रामान्यता आहे मान्य आहे की वेद सुद्धा काही सगळं सांगू शकत नाही पण तरी देखील त्यांना प्रामान्य का आहे तर वेद सांगायचा तर प्रयत्न करतायत ना नेती मुखे उपपादिता अनात्मा निरंसिता तत्वता म्हणवनी वेद वाक्याशी प्रमाणता होय ब्रह्म साक्षात्कारी आत्मा असा आहे का नाही असा आहे का न इति नाही 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 असा नाही असा नाही तसा नाही अशा पद्धतीने मग कसा आहे ज्ञानरूप आहे जसा आहे तसा आहे अशा यांनी जेव्हा त्या स्वसंवेद्य तो जो आत्मा आहे तर त्याच स्पष्टीकरण अशा पद्धतीने करायला लागत कारण तो कसा आहे सांगता येत नाही कारण तिथे गेल्यानंतर मन बुद्धी सगळं नाहीस झालेलं असत वाणी नाहीशी झाली मग ज्ञान होणार आहे कोणाला वेगळेपणाने ते जाणताच येत नाही आणि जाणता येत नसल्यामुळे त्याचं वर्णन करता येत नाही म्हणून वेद वाक्य काय करतात की असं आहे का माझी समजूत आहे की ती मूर्ती जी आहे ना तर तसं ब्रह्म असलं पाहिजे कारण संत सांगतात की ते हे परब्रह्म विटेवरी म्हणजे मग त्याची मूर्ती आहे ना असं ब्रह्म आहे न तसं नाहीये केवळ ती उपासनेला सोय आहे ब्रह्म असं नाहीये की त्या विठ्ठलाची ब्रह्मभावनेने उपासना करा रामाची दत्ताची ब्रह्मभावनेने उपासना करा केवळ ती सोय आहे तसंच इथे हा सगळा विचार उपनिषद वेद आपल्याला समजावून देण्यासाठी ह्या पद्धतीने सांगत असतात त्या पद्धतीने जेव्हा आपण विचार करत राहतो मनन करतो निधिध्यासन करतो श्री गुरुवाक 
इतक्यांचा विचार तशी साधन आहे सगळं करतो तर त्यावेळी ब्रह्मानुभव येऊ शकतो पण हे सगळं उपनिषद सांगतायत म्हणून उपनिषद प्रमाणे उपनिषद सांगतायत म्हणजे ज्ञान होत असं नाहीये केवळ शब्दांनी ज्ञान होत नाही तिथे मागे तशी साधना व्हायला लागते श्री गुरूंचं पाठबळ लागतं तर तसा अनुभव येऊ शकतो नाही तर येणार नाहीये हे अगदी खरं आहे मग आता असं नाही ह्या पद्धतीने कस काय आम्ही जाणू नेतीमुखे अर्थ कैसा तुझ निरूपी जैल तैसा जेणे उकळे या पैसा संसार बंधू उकले उकळे म्हणजे उकळी फुटणं नाहीये उकले म्हणजे मोकळा होईल म्हणजे नेतीमुखे अर्थ कैसा वेद नेती म्हणतो न इती नाही असं नाही असं नाही म्हणजे काय आहे ह्याचा अर्थ काय आहे त्याने कसं काय ज्ञान होत हे मी तुला सांगतो त्यामुळे तुझा संसार बंध जो आहे तर तो तुला कळेल आणखीन कळला की तो उकलला जाईल मोकळा होईल जे जे मने जाणी जे ते ते परब्रह्म नोही जे मनातही प्रकाशी जे प्रकाशे तेथीच ये नाही म्हणजे मनाने बुद्धीने इंद्रियांनी वगैरे जे जे जाणलं जात इंद्रियांनी जाणणं म्हणजे मन बुद्धी तिथे आलीच कारण इंद्रियांच्या कडनं ते जे ज्ञान असत तर ते मन घेत आणि बुद्धीपर्यंत घेऊन जात बुद्धी निर्णय घेते ते निर्णय बुद्धी कर्मेंद्रियांपर्यंत आणून पोचवते कर्मेंद्रिय काम करतात त्या आज्ञेप्रमाणे त्या मन बुद्धी वगैरे कोणालाही परब्रह्म कधीही जाणता येत नाही म्हणून ज्याच मनाने ज्ञान होत ज्याच बुद्धीने ज्ञान होत ते परब्रह्म असणं शक्य नाही सरळ समीकरण आहे की त्यांनी परब्रह्म जाणता येत नाही म्हणजे जे त्यांनी जाणता येतं ते परब्रह्म नाही सिद्धांत सरळ आहे अगदी कारण मनाच प्रकाशन सुद्धा कुटस्थ चैतन्य करत आहे कुटस्थ चैतन्य आहे म्हणून त्या मनाला मनपणा आहे म्हणून त्याला चैतन्य आहे म्हणून ते हालचाल करू शकत आहे काम करू शकत आहे म्हणून मना मन मनाच देखील आपल्याला ज्ञान होत असत आपण पाहिलं निरासात सूक्ष्म देहाचा निराश जेव्हा केला तेव्हा मनाच ज्ञान होत म्हणजे मी मन असणं शक्य नाही कारण मन वेगळं आहे माझ्यापासून हे आपण पाहिलं होत सर्वात मिथ्यत्व देखील आहे ते ज्ञान जे या दृश्य झाले ते थ परब्रह्म तुझ प्रकाशिले स्वयं आपण तेजी तेच सांगतात की सगळ्यांना मिथ्या असं जाणलं आणखीन हे ज्ञान सुद्धा जे या दृश्य झाले म्हणजे ते वेगळं आहे ज्याच्या अधिष्ठानावरती ते कळायला लागलेलं आहे मला ते अधिष्ठानच आत्मरूप आहे आत्म्याच्या अधिष्ठानावरती इंद्रियांच्या साह्याने मन बुद्धीच्या माध्यमातनं चिताभासाला ज्ञान होतं किंवा बुद्धीला ज्ञान होतं आपण म्हणूया पण ते अधिष्ठान जे आहे ते पाहिजेच तिथे त्या अधिष्ठानाशिवाय काहीही होणार नाही लोहचुंबक नसला तर लोखंडाचे कण हालणार नाहीये कपाट असतात बघा हल्ली तिथे छोटासा लोहचुंबकाचा तुकडा बसवलेला असतो आणखीन दुसऱ्या बाजूला लोखंडाचा तुकडा असतो त्यामुळे ते बंद राहायला बंद मदत होते कडी लावायची गरज पडत नाही आपोआपच ते बंद होत कस बंद होत कोणाच्या सत्तेवरती होत लोखंडाच्या अजिबात नाहीये इथे लोहचुंबक आहे त्याच्या अस्तित्वामुळे लोखंड तिथे चिकटत आणि ते कपाट बंद राहत लोहचुंबक नसला दुसऱ्या लोखंडाचाच तुकडा बसवला काय होणार आहे का काही नाही कपाट चिकटणार नाही लोहचुंबकाच्या केवळ अस्तित्वामुळे ते बंद राहत तस परमात्म्याच्या अधिष्ठानावरती तो आहे म्हणून या सगळ्याला ज्ञान होत आणखीन त्या अधिष्ठानाच जेव्हा मला ज्ञान होईल तर त्यावेळे त्याला आत्मज्ञान म्हणतात त्याला असी असं म्हणतात त्याला खरा साक्षात्कार म्हणतात त्याला ब्रह्मानुभव अनुभूती हे सगळे शब्द तिथे वापरले जातात साक्षात्कार म्हणजे मला 
प्रकाश दिसला मला सगुण रूपात विठ्ठलाने दर्शन दिलं रामाने दर्शन दिलं कृष्णाने दर्शन दिलं तो साक्षात्कार नाही कारण ते येत आणि जात जे येत आणि जात ते सगळं मिथ्या असत साक्षात होण म्हणजे साक्षात्कार आहे आत्मरूपांनी प्रत्यक्ष अनुभव येणं म्हणजे साक्षात्कार आहे आणखीन हे जेव्हा आपण त्या अधिष्ठानाकडे नजर लावून बसतो तर त्यावेळे तो अनुभव कधीतरी अचानक येऊन जातो असे अंधारी बुडला त्याने दीपू जळिला पण दीपे तो देखीला हे नखडे चिपी पै एक माणूस होता पूर्ण अंधार होता अचानक दिवे गेले असं धरूया आपण मग काय करतो आपण इन्व्हर्टर याच्या आधीची गोष्ट ठराविक ठिकाणी मेणबत्ती काडपेटी वगैरे ठेवलेली असते आपण तिथे जातो कारण आपल्याला अंधारात सुद्धा दिसत की नाही ज्ञान होत की नाही मी दिशा कुठची आहे कुठे चालली आहे हे कुठे ठेवलेलं आहे आपण अचूक त्या जागेपर्यंत अंधारात सुद्धा पोचतो कारण आपल्याला ज्ञान होत आपल्याला ज्ञान होतं म्हणजे अंधारात सुद्धा आपल्याला त्या गोष्टीचं ज्ञान होऊ शकत मग आपण ते घेतो स्पर्शांनी ज्ञान होत काडपेटी ओढतो प्रकाश पडतो काय जो दिवा असेल तो लावतो बरोबर आहे दिवा लावला आधी काय होत अंधारात मी अंधारात होत दिवा लावला मग त्या दिवा जो आहे तो मला बघणार आहे का मी दिव्याला बघणार आहे प्रकाश दिव्याच आहे पण दिवा मला बघणार नाहीये मला त्या दिव्याच्या प्रकाशात सगळं दिसणार आहे स्वतःच मी आहे हे मला माहिती आहे पण मला मी दिसत नव्हते त्या दिव्याच्या प्रकाशात मला मी दिसायला लागले दिव्याचा उजेड मला दिसायला लागला त्याच्या आधी अंधार मला दिसत होता म्हणजे ज्ञान होत होत अंधार दिसणं म्हणजे दिसणं हे दिव्या प्रकाशाच्या शिवाय शक्य नाहीये डोळ्यांना दिसायला उजेड लागतोच लागतो पण तरी अंधाराच ज्ञान होत होत म्हणजे उजेड नाहीये हे ज्ञान होत होत त्याला अंधाराच प्रकाश अंधार दिसणं हे म्हणतात डोळ्यात बोट गेलं तरी दिसत नाही वगैरे आपण म्हणतो इतका गडत अंधार काही दिसत नाही पण हे मला ज्ञान होत आहे म्हणजे ते प्रकाशित होत आहे उजेड नसताना मला हे कळत आहे म्हणजे कोणाच्या प्रकाशात कळलं ते त्या आत्म्याच्या अधिष्ठानावरती जो ज्ञान रूप आहे त्याच्या अधिष्ठानावरती हे कळलं दीपे विण निरुते जरी नेणवी आपण याते तरी दीपात जाणत आहे आपण चिकू तेच आहे की दिवा नसताना मी मला दिसत नव्हते पण मी आहे हे माहिती होत मला आणखी दिव्या पेटल्यानंतर त्याला जाणणार कोण आहे आपणच होत म्हणजे दिवा नसताना पण मला कळत होत आणखी दिवा लागल्यावर पण मला कळत होत दोन्ही ठिकाणी ज्ञान आहेच ते जे ज्ञान आहे ते स्वयं प्रकाश आत्मा तो आहे तो पण तरी देखील दिव्याची गरज असते परी दीपे काय केले दृष्टीची या तमासी फेडी मग स्वयची देखले आपण याते दिवा काय करतो काय केलं दिव्याने तुला जर का ज्ञान आहे अधिष्ठानावरती तर दिवा कशाला दिव्याने काय केलं तर त्याने दृष्टीवरच अंधाराच आवरण दूर केलं अंधाराच आवरण मानलं जात जेव्हा कुठलाही पदार्थ आपण ज्ञान करून घ्यायला जातो तेव्हा तिथे उजेड आहे हे धरायला लागत उजेड नसला तर पहिल्यांदा ते अंधाराच उजेड टाकून अंधाराचं आवरण दूर करायला लागत त्याच्यानंतर आपली दृष्टी तिथपर्यंत जाऊन पोचते म्हणून त्या अंधाराचं आवरण मानलेलं आहे मग दिव्याने काय केलं त्या अंधाराच आवरण दूर केलं आणखीन दूर केल्यानंतर मला माझा देह दिसला म्हणजे मीच मला माझ्याच प्रकाशात पाहिलं की नाही ज्याला मी म्हणतेय त्या मी मी 
ज्याला हे म्हणते आहे देह त्यालाही मीच म्हणते स्वतःनी त्याला मी पाहिलं म्हणजे नक्की काय आहे मला माझ्या अस्तित्वाच देहाच ज्ञान झालं अस्तित्वाच ज्ञान आधी होतच पण देहाच पण ज्ञान झालं हे कोणाच्या सगळं प्रकाशात झालं अंधाराच ज्ञान देहाच ज्ञान मी आहे याच ज्ञान दिव्याच ज्ञान हे सगळं जे झालं ते आत्मप्रकाशात झालं त्याच्या वाचून नाही तैसे ज्ञाने विण स्वरूप न प्रकाशे आपोआप जे अज्ञान निवृत्ती देत पा ज्ञाने चिकरवणी त्याप्रमाणे जोपर्यंत आपण याच शास्त्राच ज्ञान करून घेत नाही श्री गुरुमुखात न जोपर्यंत तत्वमसी ऐकत नाही तोपर्यंत आपोआप ज्ञान होत तोपर्यंत अज्ञानाच आवरण जात नाही ते तो अंधार जो आहे अज्ञानाचा अंधार जो आहे तर तो जेव्हा तो दिवा लागतो स्वयंप्रकाश आत्मज्ञान जेव्हा प्रकट होत प्रकट आहेच पण तरी देखील ते नाही वाटत आहे त्याची जाणीव नाही आहे त्यामुळे ते नाहीच असं मी ठरवून बसते आणखीन मग समोर जरी दिसलं मला तरी देखील त्याला मी नाही म्हणते आपल्याला खूप वेळ असं होत समोरची गोष्ट आपल्याला दिसत नाही परत 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 तिथेच ती शोधत असतो आणि एकदम अचानक अरे इथेच तर होती मला सापडली कशी नाही कारण दृष्टीने त्यांना पाहिलं नाही तिथेच आहे तुझे आहे तुझं पाशी परी तू जागा चुकला असेल आजच झालं मी स्कूटरची किल्ली कमरेला लावली होती दुकानात गेले होते पर्स म्हणून हात घालून खोदत बसण्यापेक्षा पर्स मध्ये शोधत बसण्यापेक्षा कमरेला लावून ठेवली आणि नंतर किल्ली कुठे गेली म्हणून पर्स शोधत बसली म एकदम आठवलं म्हणजे माझी माझ्याच जवळ होती मीच ठेवली होती आठवणीच्या साठी पटकन मिळावी म्हणून पण ते सगळं वाया गेलं आणखीन शोधायचं तेवढं मला शोधायलाच लागलं माझं माझ्याच जवळ होत ना मीच ठेवलं होत ना समर्थ म्हणतात ना जुने ठेवणे मी पणे आकडे ना हा जो मी पणा आहे आणि माझेपणा जो आहे त्यामुळे हे जे जुनं ठेवणं आहे माझ मी ब्रह्म आहे हे त्याच्यामुळे मला कळत नाही त्या मी पणाच त्या अज्ञानाच त्याच्यावरती आवरण पडत आणि ते आवरण घालवणं जरूर असत म्हणून ज्ञान अप्रमाण हे बोलणे अघट मान जे न घडे ज्ञाने विणा ज्ञान निवृत्ती यासाठी परोक्ष ज्ञानाची गरज नाही परोक्ष ज्ञान काय उपयोग आहेत कसं काय ब्रह्मज्ञान त्यांनी होईल वगैरे जे बोलणं आहे ते योग्य नाही आहे कारण त्या शब्द ज्ञानानेच शेवटी अज्ञानाचं आवरण दूर होत त्यांनी ज्ञान होत नाही ज्ञान आहेच तिथे पण झाकलेलं झाकण काढतो आपण झाकण काढलं की पदार्थ आहेच त्याच्या खालचा तो आणायला लागत नाही कुठनंही वेगळा निर्माण करायला लागत नाही काहीही करायला लागत नाही फक्त ते आपल्याला झाकण काढायला लागत आणि ते झाकण काढण्यासाठी हे सगळे कष्ट आहेत आपले जो अभ्यास चालतो जी साधना चालते सगळं काही ते झाकण काढण्यासाठी ते या ज्ञानाते उपजवी आत्मे या ते चेववी अज्ञानाते दवडवी श्री गुरु वाक्य कशाने होत श्री गुरु वाक्य मोटके गुरुमुखे उदय जत दिसे हृदय स्वयंभची वसे प्रत्यक्ष फावो लागे तैसे आपैसे याचे मोटके तीन शब्द फक्त तत्वम असी गुरुमुखात न ते आल्यानंतर ते ज्ञान उदयाला येत जणू काही प्रकाश तर आणि मीच ते आहे हा प्रत्यक्ष अनुभव येतो कारण अज्ञानाचा नाश होतो अज्ञान नाहीस होत अज्ञानाची काजळी जाते दिव्यावरती काचेवरती जशी काजळी काढल्यानंतर तो दिवा प्रकाशमान होतो तोपर्यंत त्या काजळीच्या मुळे प्रकाश दिसत नाही तसंच आहे सगळं आपलं आपण पुष्कळ वेळा अनावरण करणं पुतळ्याचं वगैरे म्हणतो 
उद्घाटन करताना अनावरण केलं जातं म्हणजे काय आवरण जे घातलेलं होतं ते आपण काढलं जात आणि मग तिथेच असलेला पुतळा आपल्याला दिसायला लागतो तस श्री गुरूंच्या वाक्याने आणि आपल्या साधने हे आवरण जात आणि असलेलं ज्ञान आपल्याला प्रकट होत स्वसंवेद्य आहे ते जी प्रमाण गुरु वाक्य जे महावाक्य सी अर्थक्य ये रे निरर्थक पाषांड म्हणून म्हणजे गुरुवाक्य जे आहे प्रमाण ते महावाक्य सी अर्थक्य त्या महावाक्याच सारभूत अर्थ जो आहे ते ते गुरुवाक्य वेदांचा सारभूत अर्थ महावाक्य आहे आणि महावाक्याचा सारभूत अर्थ गुरुवाक्य आपल्याला सांगतं तेच शब्द आहेत पण त्याच्या मागे गुरूंच्या अनुभवाचं बळ असतं त्यांनी ते स्वतः अनुभवलेलं असतं आणखी अनुभवून ते आपल्याला सांगत असतात न अनुभवता जेव्हा कोणी सांगतो ना तेव्हा एक एकदा गुंगाला होतो पण त्याचा परिणाम राहत नाही जो स्वतः अनुभवतो त्याचा परिणाम राहतो जे एकनाथ महाराजांची गोष्ट मागे सांगितलेली आहे की गुळ खाऊ नको हे मुलाला सांगण्यापूर्वी त्यांनी स्वतः तो सोडला होता तेव्हा त्याचा त्या मुलावरती परिणाम झाला स्वतःच खाताय आणखी लोकांना सांगताय की म्हणे ना त्यामुळेच की लोकाशी कवी ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण मला काही माहिती नाही लोकांना मात्र शिकवायला जात तुम्ही असं करा तुम्ही तसं करा नाही उपयोग होत तात्पुरतं ठीक आहे वक्ता म्हणून मान मिळू शकतो पैसे मिळू शकतात मग आम्ही प्रवचनाला एवढे एवढे पैसे घेतो अशा पद्धतीने चालतो चिकार ह्याच्यात मजा म्हणू का त्याला लक्षात आलं असेल पण हे प्रकार सगळीकडे चालतात परमार्थात देखील चालतात कारण वक्ता पाहिजे अनुभवाचा साचार असं समर्थ म्हणतात तसे वक्ते मिळणं कठीण असत कमीत कमी सिन्सिअर वक्ता पाहिजे स्वतः साधन करणारा पाहिजे काहीच करत नाही रोज टीव्हीवरच्या सिरियल बघतोय आणखीन प्रवचनांना मात्र जात अशा वक्त्याच काहीही उपयोग नाही पण जो स्वतः साधना करतोय स्वतः अभ्यास करतोय आणि लोकांना सांगतोय त्याच्या बोलण्याचाही उपयोग होऊ शकतो कारण समर्थ सांगतात की जे जे आपण असं ठावे ते तर इतरा शिकवावे शहाणे करून सोडावे सकळ जन मला जेवढं माहिती आहे जेवढं मी प्रत्यक्ष फॉलो करते ते लोकांना सांगणं हे अगदी बरोबर आहे मग ज्ञान जे व्हायचं ते हळूहळू होणारच आहे प्रामाणिकपणे व्यवस्थित अभ्यास करत असलं तर बोलायला हरकत नसते इतर जे बोलणं असतं म्हणजे परमार्थ चर्चा करीत जावी हाय गई सर्वथा न करावी ज्ञातेपणे करून म्हणून समर्थचा सांगतात की परमार्थ चर्चा करीत जावी तत्चिंतनम तत् कथनम परस्परे तत् प्रबोधनम म्हणून उपनिषद पण सांगत की एकमेकात तीच चर्चा करावी त्याच्याबद्दल बोलावं कोणाची निंदा करू नये गरज नसताना उगाच बोलू नये हे जे सांगितलं जात त्याच्यात वेळेचा अपव्यय होतो मन आपलं इकडे तिकडे धावत त्याचं अनुसंधान सुटत यामुळे परनिंदा वगैरे अत्यंत घातक आहेत म्हणून सांगितलं जात गोंदलेकर महाराज सांगायचे की कुठलंही गोष्ट बोलायच्या आधी चारदा विचार करावा आत्ता हे बोलणं गरज आहे का हे बोललं पाहिजे का आत्ता त्याच्यापासून अडणार आहे का जर का तसं असेल तर बोलावं नाहीतर गप्प बसावं कारण मी बोलून कोणालाही काहीही वेगळं करणार नाही कोणाचाही काही फायदा होणार नाही विचारल्याशिवाय सांगू नये आणखीन गरज नसताना बोलू नये गोंदोलेकर महाराज म्हणायचे की अशा पद्धतीने जर का आपलं वागणं असलं तर ऐंशी नव्वद टक्के बोलणं आपलं कमी होऊन जाईल आणि तो वेळ नामस्मरणाला उपयोगी पडेल नामस्मरणाला उपयोगी पडेल हे लक्षात घ्यायचं महावाक्यांचा श्रवण काळी उठीले या ज्ञानाग्नी या ज्ञानाग्नीची या ज्वाली प्रजले या ज्ञानाची होळी संसार सहित म्हणजे महावाक्याच जर का नीट श्रवण केलं अर्थ जाणून मनन करून तसं जर का श्रवण केलं 
तर ज्ञानाग्नीच्या ज्वाळा येतात भडकतात आणखीन त्याने अज्ञानाची होळी होऊन जाते अज्ञान सर्व था जळून जात आणि अज्ञान जळलं की अज्ञानाचा संसार आहे सगळा अज्ञानामुळे मला संसाराचं सत्यत्व आहे अज्ञानामुळे संसार भासायला लागलाय अज्ञान जळलं तरी देखील संसार भासायचा जात नाही पण त्याच्यातनं तो मृगजळासारखा होऊन जातो तो खरा नाही आहे हे लक्षात आणि त्याचा परिणाम होईल असा होतो म्हणून हे सगळं संसार देखील जळून जातो म्हणून म्हणतो संसार जळतो म्हणजे नष्ट होत नाही तर त्याच्यातला आपला इंटरेस्ट जळून जातो असं आपण म्हणू शकतो प्रपंचाते निरशवणी परब्रह्माते पावोनी कृतकृत्य होऊनी मिरवे महावाक्य महावाक्य काय करत तत्व असे हे तर प्रपंचाचा निराश करत प्रपंचाते निरशवणी परब्रह्माते पावोनी म्हणजे तू जीव प्रत्यक्ष ब्रह्म आहेस हा अनुभव दे नुसतं शब्दांनी सांगून थांबत नाही आणखीन कृतकृत्य कृत कृत्य कृत्य म्हणजे जे करायचं आहे ते आणखीन कृत म्हणजे केलं कृतकृत्याचा अर्थ जे करायला हवं ते केलेलं आहे मानवी जन्मात येऊन जे करायचं आहे ते पूर्ण झालेलं आहे कृतकृत्य होऊन मिरवे महावाक्य महावाक्य मिरवत म्हणजे हे अलंकारिक बोलणं आहे पण हे सगळं महावाक्यामुळे होतं हे त्याच्या मागचं सांगणं आहे येत दर्थी निदर्शन ऐकाही तुझं सांगायन करवणी एकाग्रमन प्रयत्नपूर्वक ह्या नेती नेती वाक्याने ज्ञान कसं होत ह्याच्याबद्दल तुला एक गोष्ट सांगतो ते जरा तू एकाग्रमन करून ऐक म्हणजे तुला त्या नेतीने ज्ञान कसं होईल ते कळेल दंडकारणी असता मार्गी मेळे चालता पथिकांचे या वनिता पुसती सीतेते जेव्हा राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्यात वास करत होते तर त्यांच्या बरोबर अनेक तापसी देखील असायचे ऋषी मुनी तपश्चरा करणारे तापसी आणि असे सगळे जण एकदा चाललेले होते तर कोणी कोणी आपल्या स्त्रियांच्या सह म्हणजे जशी सीतारामा बरोबर होती तशी कोणा कोणाच्या बरोबर त्यांच्या पत्नी पण होत्या त्यांनी सीतेला विचारलं काय विचारलं की तापसांचे मांदी आळे पहिलं चालता ती मनू मिळे तुझं कारण उभे ठेले तर उतली ये या माझी कवणू तुझा व्रतारू सांगय सीते निर्धारू जेणे सफळ होये संसारू प्राणवल्य म्हणजे हे तापसांचे जे सगळा समूह तिकडे चाललेला आहे एकत्र पुढे चाललाय ते पण आता आपण सगळ्या मागे पडलोय तुझ्यासाठी ते थांबून राहिलेले मग त्यांच्या मधला तुझा पती कोण तू ज्याचे प्राणवल्लभ आहेस असा कोण किंवा हे अत्यंत प्रिय सीते तुझा पती कुठला हा आम्हाला का जाणून घ्यायचा आहे कारण आम्ही हे ऐकलेलं आहे की तुझा जो पती आहे तो परब्रह्म आहे तो प्रत्यक्ष ईश्वर आहे आणखीन त्याचं दर्शन घेतलं तर आमचा संसार सफळ होऊन जाईल म्हणून आम्हाला तू तो दाखव आता त्या काळात बोट दाखवून सुद्धा सांगणं म्हणजे शक्य नव्हतं नाव घेणं तर बाजूला राहिलं त्यामुळे तो अशा पद्धतीने दाखवता येत नव्हता सीता गप्प राहिली मग त्या स्त्रियांनी काय केलं त्याकडे बोट दाखवायला सुरुवात केली पिया जे या ते हाते दाविती तो नोहे आपुला पती म्हणून असे निराश करीती ना येणे शब्दे त्या एकेकाला दाखवायच्या हा तुझा पती कग ती म्हणायची न नाही म्हणजे हा पती नाही हा त्या माणसाचा निराश झाला तो दूर झाला न इती सीता म्हणते न हा म्हणजे हा माझा पती नाही त्याला बाजूला करा या परी समजता ना म्हणी त्याले सीता श्रीराम देखवणी आता तटस्थ झाली या पद्धतीने त्या राम सोडून ज्यांच्या ज्यांच्याकडे बोट दाखवत होत्या 
त्या सगळ्यांच्या बाबतीत सीता आपली नाही 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 न न असं म्हणत राहिले पण रामाच्याकडे जेव्हा बोट दाखवलं तेव्हा ती गप्प बसली रामाला पाहिल्यावर तटस्थ झाली याचा अर्थ ती तद्रूप झाली देहभान हरपल हाही होतो आणखीन वाचा मौन झाली तिथे हा होय म्हणून सुद्धा ती बोलली मौनम सर्वार्थ साधनम नाही इथे मौनाने तिने तोच तो म्हणून सांगितलं येथ ना म्हणू सरले तेथ यरी जाणीत आले सीता न सांगवणी सांगित आले प्राणनाथाते म्हणजे जिथे नाही म्हणणं तिचं थांबलं हा आहे का न हा आहे का न हा आहे का गप्प याचा अर्थ काय न सांगता तिने उत्तर दिलेलं आहे कि हो हाच म्हणून बरोबर अगदी तिने दाखवलं दाखवलं म्हणण्यापेक्षा तोच तो हे तिने प्रकट केलं यापरी उपनिषदे प्रपंचाते नेती शब्दे निरश्रुनी ब्रह्मानंदे मुखी झाली याच पद्धतीप्रमाणे जी उपनिषद आहे ती प्रपंचातल्या प्रत्येक गोष्टीला न परब्रह्म हे आहे का न हे आहे का न असं नेती शब्द सगळे नाही 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 सांगत जेव्हा त्या आत्मानंदापर्यंत पोचली तेव्हा ती गप्प झाली तद्रुपता आली तटस्थ झाली म्हणूया आणि ब्रह्मानंदात लीन होऊन गेली स्वरूपे विश्व आभासले ते ना म्हणू सरले जेथ बोलण्याची खुंटले कुंठले ते जाण परब्रम्ह म्हणून स्वरूपी विश्व आभासले ह्या परमार्थ स्वरूप जे आहे तर त्याच्यावरती विश्वाचा आभास प्रकट झाला विश्व भासायला लागलं म्हणजे मुळात फक्त परब्रम्ह आहे त्याच्यावरती विश्व भासायला लागलं म्हणजे काय भास खरा असतो का अजिबात नाही भासायला लागलं आपण त्याला सत्य म्हणतो वास्तविक तो केवळ भास आहे ज्याला तो भास आहे हे कळत तो मुक्त होतो म्हणून स्वरूपात विश्व आभासले मग ते खरं आहे का नाही ते अजिबात खरं नाही हे नाही हे नाही असं करत सगळ्यांचा बाद झाला आणखीन उरलं ते फक्त ज्ञान रूप परब्रह्म जे मी आहे शुद्ध परब्रह्म शुद्ध ज्ञान हे फक्त उरले म्हणून वेद न सांगवणी सांगती ते योगेश्वर नेणवणी जाणत म्हणवणी वेदवाक्ये प्रमाणे होती ब्रह्म साक्षात्कारी जी शंका घेतली होती की वेदवाक्यांनी कसं काय होईल ब्रह्मज्ञान कारण शेवटी शब्द आहे शब्द कुंठीत होतात तिथे तिथे वाणी जाऊ शकत नाही मन माघारी फिरत मग अशा याच्यात वेदांचा काय उपयोग आहे वेदवाक्यांनी कसं ब्रह्मज्ञान होईल तर ते परत इथे स्पष्ट केलं की वेद न सांगवणी सांगती जसं सीतेने हाच होय माझा पती असं सांगितलं नाही गप्प बसले तसं हे ब्रह्म असं ते सांगू शकत नाही पण ते तद्रुप होतात आणि ते जाणून घेतात बाकीच सगळं हे नाही हे नाही म्हणून वेदांच्या साह्याने त्यांनी जे शिकवलेलं आहे त्याप्रमाणे गुरुवाक्याच्या साह्याने ते सगळं बाजूला करतात आणि मग जे आहे जे चैतन्य आहे जे सच्चिद आनंद रूप आहे तेच मी आहे तेच परब्रह्म आहे आणि मी ब्रह्म आहे हे ते जाणतात आणि याच्यामुळे वेदवाक्य जी आहे ती ब्रह्म साक्षात्काराच्या बाबतीत प्रमाण मानली जातात वेद ज्ञान राशी हे म्हणतात सॉरी वेदां शब्द राशी नाही ज्ञान तयापाशी पण जे वेदांगुली निर्देशी ते ज्ञान पै अशा तऱ्हेची ओवी आहे थोडी चुकलंय माझं काहीतरी पण अर्थ बरोबर आहे की मुख्य जे वेदांगुली निर्देशी ते ज्ञान वेद शब्दांची राशी आहे त्यांच्याजवळ ज्ञान नाही आहे आत्मज्ञान नाही आहे बाकी वाटेल तेवढं ज्ञान असून दे सगळ्या जगातलंच ज्ञान असून दे पण ते नाही न इती न इती म्हणून ते शेवटी बोट कोणाकडे दाखवतात 
प्रतिबोध विधितम मतम अमृतत्व ही विंदते प्रोधाच्या मागे तो बोधा आहे जे काय जाणतो त्याच्या मागे अधिष्ठाने वगैरे सांगून बोट कोणाकडे दाखवत आहेत तर आपल्या स्वरूपाकडे बोट दाखवतात ते म्हणून वेदांना प्रामाण्य आहे प्रत्यक्ष वेद आपल्याला तिथे घेऊन जात नाही म्हणजे हे म्हणून असं दाखवू शकत नाही पण तिथे जायचा रस्ता आपल्याला सांगतात आवरण दूर करतात आणि मग आपणच ते तद्रुप होऊन जाऊ शकतो आरसा दूर हे केला आरसा समोर आणला की प्रतिबिंब तिथे पडणारच आहे ना ते काही आणायला लागत नाही तस अज्ञानाच आवरण दूर केलं कि ते आहेच एक मागे म्हणतात त्यांनी छान गोष्ट सांगितली होती कि एक राजा होता त्याला उत्तम चित्रकार शोधायचा होता राजाश्रय द्यायचा होता म्हणून या म्हणून त्यांनी दवड पेटवली दोन चित्रकार आले दोघही अतिशय चांगले असं धरत होते राजाने काय केलं एका मोठ्या ह्याच्या दोन भिंती त्यांना दिल्या समोरासमोरच्या कि तू या भिंतीवर चित्र काढ तू या भिंतीवर काढ मध्ये पडदा टाकला एकमेकांना दिसून नये आणखीन सांगितलं की तुमची चित्र काढून झाली ते सांगा मग आपण निकाल लावू एक सगळं साहित्य घेतलं रंग घेतला भिंत साफ करायला घेतली आणखीन सगळं करून चित्र काढायला लागलं रंगवायला लागलं दुसरा म्हणायला माझ्या इथे कोणीही बघायला यायचं नाही मी माझं काम करणार पण त्यांनी रंग मागितले नाही त्यांनी काही मागितलं नाही मग आवाज मात्र येत होता काहीतरी चित्र पूर्ण झालं असं डिक्लेअर झालं मधला पडदा दूर केला दूर केल्याबरोबर सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला कारण दोघांचं चित्र पूर्ण सारखं फक्त याच्या चित्रात जे उजवीकडे होत ते दुसऱ्याच्या चित्रात डावीकडे होत बाकी तंत तंत समान काहीही भेद नाही हे कस काय झालं त्या दुसऱ्या माणसाने ती भिंत फक्त चकचकीत केली होती प्रतिबिंब स्वच्छ प्रतिबिंब घेऊ शकेल इतकी स्वच्छ केली होती त्यामुळे केवळ पडदा हटल्याबरोबर तिथे ते उमटलंच फक्त पडदा हटायची गोष्ट हे आहे बाब आहे अज्ञानाचा जेव्हा पडदा जातो त्यावेळेस तिथे ते ज्ञान आहेच त्याच्याशिवाय नाही आहे म्हणून जेथ वेदा मुकेपण ते अकथ्य वस्तूचे कथन ते परब्रह्म तू जाण आपण पेची म्हणून वेद जिथे मौन स्वीकारतात वेदांना काहीही ज्याच्याबद्दल बोलता येत नाही त्या मौनातच अकथ्य वस्तूचे कथन आहे ज्या वस्तूबद्दल काहीही बोलता येत नाही त्या वस्तूच्या बद्दल बोलणं आहे जसं सीतेने न बोलता दाखवलं तसं वेद जिथे गप्प बसतात तर तिथे त्या मौनामध्ये ते ब्रह्मवस्तू आहे गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय हा अर्थ आहे त्याचा म्हणून ते जे ब्रह्म आहे तेच तू आहेस ते तू होऊन जाण वेगळेपणाने पाहायला गेलास तर कळणार नाही तद्रुपता आल्याशिवाय तुला त्याच ज्ञान होणार नाही मी वेगळं मी समर्थांचे छान ओवी आहे अगदी की प्रपंच पाहो गेला धीट तो रुधली वाट तो दृश्याने रुधली वाट परब्रह्माची पहिली ओळ मला आठवत नाहीये पण धीटपणे ब्रह्माला पाहायला गेला ब्रह्म पाहू गेला धीट पण काय झालं दृश्याने रुधली वाट हे जे सगळं दृश्य आहे त्याच्याकडेच लक्ष जाऊन परब्रह्म ज्ञान होऊ शकलं नाही रुधिली म्हणजे अडवली वाट त्या परब्रह्माची त्या ज्ञानाची त्या परमार्थाची वाट दृश्याने अडवली म्हणजे दृश्याकडे लक्ष गेल्यामुळे दृश्यात रमल्यामुळे जे परब्रह्म आहे 
तर ते त्याला कळू शकले नाही यासाठी वैराग्य लागतं वैराग्य नसेल तर आपण कायम दृश्यात रमतो कायम दृश्यात अडकतो आणि म दृश्याने रुधिली वाट हे आपलं कायमच आहे आणि दृश्य म्हणजे जे जे मनास जाणवत जे जे बुद्धी चित्रेत जाते ते सगळे पदार्थ दृश्य केवळ डोळ्यांनी दिसत ते दृश्य नाही ज्याच ज्याच ज्ञान होत ते प्रत्येक पदार्थ दृश्य आहे म्हणून ते ब्रह्म जे आहे ते आपण होऊनच आपल्याला जाणायला लागत वेगळेपणाने जाणता येत नाही हे अगदी तू लक्षात घे आणि ते सुद्धा महावाक्य विणा अनेक विधू जो दृष्टी पाहता विधू तो नव्हे स्वरूप बधू ऐसे जाणतो एक महावाक्य गुरुमुखातून आलेलं तेवढंच फक्त उपयोगी आहे बाकीचे कुठलेही उपाय जर का तू म्हणालास तर उपयोग नाही त्याला उदाहरण दिलेलं आहे की दृष्टी पाहता दिवेधू म्हणजे श्री गुरूंनी आमच्याकडे दृष्टी टाकली की त्यांच्या कृपेच्या मुळे आम्हाला ज्ञान होत होऊन घ्या असं ज्ञान कधीही होणार असं जर का म्हण असत तर साधना कशाला करायला लागली असते अगदी स्वस्त होत मग सहज होऊन जाईल केवळ दृष्टीपात केला की मला ज्ञान झालं असं होणं शक्य नाही आधी लायकी तेवढी यायला लागते त्याच्यासाठी साधना करायला लागते आणि मग ती कृपा तिथे असतेच त्या जागी ती वेगळी आणायला लागत नाही श्री गुरूंना मुद्दाम अशी ही घे कृपा म्हणून द्यायला लागत नाही ती असतेच तिथे फक्त आपण त्याचा स्वीकार करू शकत नाही आपल्या डोक्यावर न जाता ना बरंचस मग काय करायला लागतं डोकं वर करायला लागतं तेव्हा ते डोक्यात शिरत तसं असत की कृपा आहे तिथपर्यंत आपलं डोकं म्हणजे आपला अधिकार न्यायला लागत आणि मग तिथे आपल्याला ज्ञान व्हायची व्यवस्था आहेच ती ते केलेलंच आहे तिथे होणारच आहे त्याच्यात काहीही प्रश्न नाही इथे थांबूया आता आपण आज पुढे हेच आहे की एक एकाचा होये वेधू परी प्रचिती विण नोहे बोधू न करिता प्रपंच निषेधो स्वस्वरूप लब्धी त्याची केवळ कृपेच्या कटाक्षाने ज्ञान होत नसत त्याच्यासाठी अधिकार लागतो आणि म्हणून साधन चतुष्टय संपन्न हे नेहमी प्रत्येक ग्रंथात आपण जर का पाहायला गेलो ना तर शिष्य कसा होता साधन चतुष्टय संपन्न आणि मग त्याला गुरुंनी उपदेश केला आणि मग त्याला ज्ञान म्हणजे आधी तेवढी उंची आपली आपल्याला वाढवायला लागते आपण काय म्हणतो की काय गुरुंनी आम्हाला अनुग्रह दिला आमचा काही बदल नाही झाला का नाही बदल झाला कारण आपण करून घेतला नाही आपण साधना केली नाही म्हणून तसं होतं हे लक्षात घ्यायचं इथे आपलं अं त्र्याहत्तरापर्यंत झाला सातव्या प्रकरणातलं पुढल्या वेळे पुढलं पूर्ण होईल बोलते त्याची वाटत आहे हे प्रकरण बघूया हरिओम ठीक आहे कृष्ण मुकुंदराज खोला थळू हळू 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 जात आहेत घे मग श्लोक येऊ श्लोक मावशी व्हावी पूर्ण कृपा गुरु मजवरी प्रार्थित भावे तुला वारी सर्व अरिष्ट ने उनिलया समोह जो वाढला अज्ञानांद जनासी मुक्त करुनी शांती पदी बै सवी विनती हीच असे न मागत तुझे भक्ती तुझी ही हवी सद्गुरुनाथ महाराज की जय श्री राम